good morning everyone today we are going to a new chapter the title is waves tarangalu so manam edaina oka chapter gaani edaina oka vishayam gurinchi gaani manam telusukovali anukunnapudu manam rendu questions ki answer ivali first one what adi emiti అది ఏదైనా కానీ ఏ విషయం అయినా కానీ అది సబ్జెక్ట్ అనే కాదు మనం ఫస్ట్ ఏమిటి అనే దానికి ఆన్సర్ ఇస్తాము నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటండి వై అది అసలు ఎందుకు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది ఎందుకు ఏం చేస్తుంది ఈ క్వశ్చన్స్కి మనం ఆన్సర్ ఇవ్వగలిగితే మనకు ఆ టాపిక్ మీద గ్రిప్ ఉందని అనుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ తరంగాల గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎ వేవ్ వాట్ ఈజ్ ఎ వేవ్ తరంగం అంటే ఏమిటి సో వాటి ఏంటండి మనకు ఆన్సర్ ఎ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ఏ మీడియా అగైన్ ఎ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ఏ మీడియం సో ఏంటండి మనకు ఏమంటే ఎ పీరియాడిక్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ఏ మీడియం యానకంలో జ జరిగే అల్లజడినే తరంగము అంటారు so i had a lot of classes they simply says a disturbance in a medium oka yanakamlo jarige aladadini tarangam antunnamu kaani aa aladadi e vidhanga undalante it's a periodic and a regular intervals time lo undalanamata regular time intervals so complete ga osaru cheppandi what is a wave a periodic disturbance in a medium is known as a wave నెక్స్ట్ వై ఇది ఏం చేస్తుంది అసలు ఎందుకు తరంగం అనేది అసలు ఏం చేస్తుంది ఎందుకు ద వేవ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ అనదర్ పాయింట్ సో వేవ్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుందండి శక్తిని ఒక బిందువు నుంచి వేరే ఒక బిందువుకి తరలిస్తుంది సో ఏంటండి వై ఈజ్ అ వేవ్ మీన్స్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్మిటింగ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ వితౌట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ మీడియం మీడియంలో యానకంలో ఎటువంటి మార్పు లేకుండా శక్తి అనేది ఒక బిందువు నుంచి ఇంకొక బిందువుకి మోసుకు వెళుతుంది దానినే వేవ్స్ సో మనం నిత్య జీవితంలో చూస్తూనే ఉంటాం మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్స్ ఫ్రమ్ వేవ్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటండి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్స్ ఇన్ టు అవర్ ఐస్ ఇన్ టు అవర్ ఇయర్స్ సో మన చెవులకి నియమించే సౌండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లైట్ ఇన్ టు అవర్ ఇన్ అవర్ ఐస్ సో కంటి కనిపించే కాంతి ఇలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వేవ్స్ రూపంలోనే చదువుకుంటున్నాము సో నెక్స్ట్ ఏంటి టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ తరంగాలు రకాలు మనం చాలా తరంగాల గురించి వింటున్నాం ఎలా విద్యుత్ అయస్కాన్ తరంగాలని యాంత్రిక తరంగాలని లైట్ వేవ్స్ అండ్ సౌండ్ వేవ్స్ ఎక్స్రేస్ గామా రేస్ అండ్ రేడియో వేవ్స్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మనం వింటూ వస్తున్నాం అసలు అవి ఏ విధంగా క్లాసిఫైడ్ చేయబడ్డాయి వేట్ని ఆధారంగా చేయబడ్డాయి అని మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూసుకుందాం వేవ్స్ వేవ్స్ మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్లో చేసుకోవచ్చు వాటన్నిటి మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో తీసుకుని వస్తే మనం చదువుకునేటప్పుడు చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి చూడండి వేవ్స్ కెన్ బీ క్లాసిఫైడ్ బై డిపెండింగ్ అపాన్ మీడియం యానకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని తరంగాల్ని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఫస్ట్ వన్ మెకానికల్ వేవ్స్ నెక్స్ట్ electromagnetic waves which is also known as non mechanical waves so manam yanakanni aadharanga cheskoni tarangalu rendu rakalu okati entandi mechanical waves yantrika tarangalu rendu electromagnetic waves vidyudayaskanta tarangalu first one mechanical waves ante enti waves which are used to travel in a media again a waves which required a medium which required a medium to travel energy from one point to another point so it is required medium ekkada medium anedi required but in the case of electromagnetic waves the waves which do not required again chudandi okkare ikkada ee chinna difference manaku ardham aithe manam cheppeyochu 
a waves which do not required a medium to travel a energy to travel from one point to another point so ikkada key point endandi do not required so difference ardham ayinda waves mechanical waves ki non mechanical waves difference mechanical waves which required medium but in the case of non mechanical waves do not required in medium so example enti cheppochante sound waves in air గాలిలో ధ్వని తరంగాలు అనేవి మెకానికల్ వేవ్స్ అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లేదా నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ చెప్పంటే ఎక్స్ రేస్ అని చెప్పవచ్చు గామా రేస్ రేడియో వేవ్స్ రేడియో తరంగాలు అదేవిధంగా మైక్రో వేవ్స్ ఇలా మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి అడుగుతుంటారు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా మన తరంగాలు ఎన్ని రకాలుగా చెప్పవచ్చు చూడండి బై బేసింగ్ అపాన్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కణాల యొక్క చలనాలను ఆధారంగా చేసుకొని తరంగాలని రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు అవి ఏమిటి ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ వన్ లాంగ్విట్యూడ్నల్ వేవ్స్ లాంగ్విట్యూడ్నల్ అనగా అనుధైర్య తరంగాలు సెకండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ తిరియక్ తరంగాలు సో వీటిని వీటిని ఆధారంగా చేసుకొని డిఫరెన్స్ చేశారంటే కణాల యొక్క చలనాలని ఆధారంగా చేసుకొని మనం తరంగాలని ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు సో లాంగ్విట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్స్ ఇప్పుడు చూడండి లాంగ్విట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అనగా ఏమి ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ ప్యారల్ టు ది ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ పాయింట్ విచ్ ఆర్ ప్యారల్ టు ది వై ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఏ వేవ్ propagation of wave taranga disaku kanalu kampinche disa samantaranga unte vaatini anudhairya tarangalu antaru again come ikkada rande transverse wave anaga tiriyak tarangalu ante emiti the vibration of particles is perpendicular important ande perpendicular to the propagation of wave propagation of wave తరంగ దిశకు కణాలు కంపించే దిశ లంబంగా ఉందంటే వాటిని తిరియక్ తరంగాలు అంటారు సో క్లాసిఫికేషన్ అర్థమైందండి ఫస్ట్ బై బేసింగ్ అపాన్ మీడియం బేసింగ్ అపాన్ మీడియం యానకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని తరంగాలను రెండు రకాలుగా చెప్పాం అదేవిధంగా కణాలు కంపించే దిశ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం వేవ్స్ని టూ టైప్స్గా చేసాం ఇంకా క్లాసిఫైడ్ డెప్త్కి వెళ్తే by basing upon direction of wave direction of wave ante taranga disena aadharanga cheskoni tarangalni rendu rakalaga cheppochu ave emanti ante okka sari chudandi first one progressive wave progressive wave anaga purogami tarangalu progressing wave so progressive waves next second one stationary waves stationary waves anaga sthira tarangalu okay mana ivanni chadutam viti classification e vidhanga chesarante meaning idi first classification media ni aadharanga cheskoni rendu rakalaga mechanical waves electromagnetic waves adhe vidhanga particles vibration aadharanga cheskoni two types longitudinal waves ట్రాన్స్ఫర్స్ అదేవిధంగా డైరెక్ట్ తరంగ దిశను అనగా డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని వేవ్స్ టూ టైప్స్ ఒకటి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేషనరీ వేవ్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క వేవ్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం ఇంతకుముందు టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ గురించి అసలు ఎన్ని రకాలు ఏ విధంగా క్లాసిఫైడ్ చూసాం సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క టైపు ఏ విధంగా ఉంది వాటి ఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా బయట ప్రపంచంలో అసలు ఏమన్నా ఉన్నాయా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎప్పుడు మిమ్మల్ని డెఫినేషన్స్ అడగరు ఎప్పుడు అడిగినా అప్లికేషన్సే అడుగుతారు అనువర్తనాలు అప్లికేషన్స్ మాత్రమే మీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాయి అందరు స్టూడెంట్ చేసే తప్ప ఏంటంటే డెఫినేషన్స్ అన్ని చదువుకొని పోతారు నేను అక్కడ చదువు నేను మొత్తం చదివాను కానీ నాకు ఎగ్జామ్లో ఇవి రాలేదని ఫీల్ అవుతుంటారు ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్స్ అయితే ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే ఫిజిక్స్లో పెట్టగలరు పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి ఫస్ట్ టైప్స్ వేవ్స్ మొత్తం టైప్ చూసాం అవి ఒక్కసారి చూడండి అగైన్ 
ఫస్ట్ ఏంటండి మనకు మెకానికల్ వేవ్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ సో వీటిని వేదారంగా చేసుకున్నామని చెప్పా మీడియం డిపెండింగ్ అపాన్ మీడియం ఆధారంగా చేసుకొని మనం వీటిని చెప్పాం అదేవిధంగా నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ వీటిని ఆధారంగా చేసుకున్నామని చెప్పా వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కణాల చలన దిశను ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఈ విధంగా చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ సో వెయిట్ని ఆధారంగా చేసుకున్న డిపెండ్ మన ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ లేదా ప్రాపగేషన్ అనొచ్చు ఓవరాల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ వేవ్ వేవ్స్ యొక్క డైరెక్షన్ ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఇలా చే డిఫరెన్ చేసుకున్నాం ఒక్కో దాని గురించి మనం క్లారిఫై చేసుకొని వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయో చూసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ మెకానికల్ వేవ్స్ సో వెయిట్ని ఆధారంగా చేసుకున్న మీడియం మీడియాని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఈ విధంగా క్లాసిఫై చేసామని చెప్పాం మెకానికల్ వేవ్స్ ద వేవ్స్ విచ్ రిక్వైర్డ్ మీడియం టు ట్రావెల్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ దట్ వేవ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మెకానికల్ వేవ్స్ యానకాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని శక్తి ఒక బిందువు నుంచి ఇంకొక బిందువుకి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందంటే ఆ వేవ్ని ఏమని చెప్తామండి మెకానికల్ వేవ్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది వేవ్స్ ఆర్ మెకానికల్ వేవ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి మనకి సౌండ్ వేవ్స్ సో మనం సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ధ్వని తరంగాలు గాలిలో ధ్వని తరంగాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోండి అంద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఇయర్ అనేది ఉందనుకోండి మై మిడిల్ ఏముంది ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే మనం ఏ మాట్లాడుతున్నాడు బి వింటున్నాను అనుకున్నామో ఎప్పుడైతే ఏ అనేవాడు ఈ ఆనకంలో ఐ మీన్ ఈ గాలిలో అలజడిని సృష్టిస్తాడు వెంటనే మన మాట అనేది ఇక ఇలా డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదండి ఎప్పుడైతే మనం మాట్లాడుతున్నామో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న గాలి ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ని మనం డిస్టర్బ్ చేస్తాం ఈ ఎయిర్ మాలిక్యూ వెళ్ళి నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ని కొలిజన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ నెక్స్ట్ ఈ విధంగా పీరియాడిక్ డిస్ పీరియాడికల్గా జరుగుతూ ఈ ఎనర్జీ అనేది పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి జరుగుతుంది అప్పుడు మాత్రమే పాయింట్ బి మన మాటని క్లారిటీగా వినగలడు సో సౌండ్ వేవ్స్ అంటే డైరెక్ట్గా నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న ఆ వేవ్ అనేది డైరెక్ట్గా ఇలా వెళ్ళిపోతుందని చెప్పడానికి లేదు ఇక్కడ యానకంలో జరిగే అల్లజడి ఆధారంగా చేసుకొని మనకు ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ద వేవ్స్ విచ్ డు నాట్ రిక్వైర్ ద ఎనర్జీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ యానకంతో యానకం అవసరం లేకుండా శక్తి అనేది ఒక బిందువు నుంచి ఇంకొక బిందువుకు పోయి అంటే వాటిని విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు అంటారు ఎగ్జాంపుల్ మన అందరికి బాగా తెలుసు ఎక్స్రేస్ కానీ మైక్రోవేవ్స్ కానీ రేడియో వేవ్స్ కానీ ఇవన్నీ నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అంటే అనుధైర్యంగా తరంగాలు వేటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఇవి డివైడ్ చేసామండి కణాల యొక్క చలన దిశను ఆధారంగా చేసుకొని మనం చెప్పుకున్నాం సో లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ పారలల్ టు ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ తరంగ దిశకు దిశకు కణాల చలన దిశ అనేది సమాంతరంగా ఉంటే వాటిని అనుధైర్య తరంగాలు అంటారు సో మన బయట ప్రపంచంలో వీటికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాయంటే చూడండి ఫస్ట్ వన్ అనుధైర్య తరంగాలకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అండి సేమ్ సౌండ్ వేవ్స్ అని చెప్పవచ్చు మనం రెండు ఏదైనా ఒక గుళ్ళో మనం గంట కొట్టామనుకోండి ఆ గంట వల్లనే ఏర్పడిన తరంగాలు అనుధైర్యంగా తరంగాలు అని చెప్పొచ్చు లేదా మనం చప్పట్లు కొట్టామనుకోండి ఆ చప్పట్ల వలన గాల్లో అల జరిగి అలజడి వలన ఏర్పడే తరంగాలు అనుధైర్య తరంగాలు సో ఈ విధంగా బయట ప్రపంచంలో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తే సిస్మిక్ పీ వేవ్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు మనం అంటే భూకంపాలు ఏర్పడేటప్పుడు భూకంపాల్లో ఏర్పడే ప్రాథమిక తరంగాలను కూడా అనుధైర్య తరంగాల కింద మనకు చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అంటే తిరియక్ తరంగాలు 
ఏంటంటే తెలియకతనంగా అంటే ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్ తరంగ చలన దిశకు కణాల చలన దిశ అనేది లంబంగా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఏర్పడే తరంగాలను తిరియక్ తరంగాలు అంటారు ఓకే సో తిరియ తరంగాల ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ సింపుల్గా బికాస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ పర్ఫెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ఓకే సో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ విద్యుత్ అయస్కాన్ తరంగాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా వెళ్తే సిస్మిక్ ఎస్ వేవ్స్ సో భూకంప భూకంప తీవ్రత ఏర్పడినప్పుడు అప్పుడు ఉద్భవించే గౌణ తరంగాలు చూడండి సెకండరీ వేవ్స్ గౌణ తరంగాలు కూడా తిరియక్ తరంగాల కింద మనం చెప్పవచ్చు ఇంకా మనం బయట ప్రపంచంలో ఏమేమి చూస్తున్నాం అంటే గిటార్ వలన ఏర్పడే తరంగాలు ఏంటి అంటే తిరియక్ తరంగాలని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్తో ఈ వేవ్స్ని మనం బయట ప్రపంచంలో చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అంటే పురోగామి తరంగాలు పురోగామి తరంగాలు దట్ నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వాట్ ఇట్ ఎస్ ప్రోగ్రెసివ్ ఏ వేవ్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ ప్రోగ్రెస్ ప్రోగ్రెస్ అంటే ఏంటంటే మనకి పెరుగుతూ రావడం అంటే ఏదైనా ఒక తరంగం అనేది ఒక బిందువు నుండి స్టార్ట్ అయ్యి అది కంటిన్యూగా ఇలా ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తూ వెళ్తుంది అనుకోండి వాటిని ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ అంటారు దిస్ వేవ్ విచ్ నెవర్ కమ్స్ బ్యాక్ ఈ తరంగాలు అనేవి మళ్ళీ వెనుక్కు రావు ఇవి కంటిన్యూగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకే వీటిని ఏమని చెప్పామండి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ట్రావెలింగ్ వేవ్స్ కంటిన్యూగా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ ఎప్పుడు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఫార్వర్డ్ వేవ్స్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడు కంటిన్యూగా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉండాలి సింపుల్గా చెప్పుకోవాలంటే వాటర్ వేవ్స్ నీటిలో మనం సృష్టించే అలా జడులు శక్తి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం లాంగ్విట్యూడ్నల్ వేవ్స్లో చెప్పేవన్నీ ప్రోగ్రెస్ వ్యూలో చెప్పవచ్చు అదే శక్తి మళ్ళీ వెళ్తుంది కాబట్టి ట్రాన్స్ఫర్స్ వ్యూలో చెప్పేవి కూడా ప్రోగ్రెస్ వ్యూలో మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇలా డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో మనం ప్రోగ్రెస్ వ్యూ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ చూడండి స్టేషనరీ వేవ్స్ అనగా ఏంటి స్థిర తరంగాలు ద నేమ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ వాట్ ఇట్ ఎస్ స్టేషనరీ అంటే స్థిరంగా ఈ తరంగాలు ఎప్పుడు స్థిరంగా ఒక ఒక బిందువుల దగ్గర అటు ఇటు ఉంటాయన్నమాట అంటే అప్పుడు దాని అర్థమైంది శక్తి అనేది ఒక బిందువు నుంచి ఇంకో బిందుకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మిస్ చూడండి ఒకసారి ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్కి స్టేషనరీ వేవ్కి డిఫరెన్స్ ఏంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ ద ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కంటిన్యూస్లీ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ద ఎనర్జీ డు నాట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అందర్ పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఫిక్స్ రేట్ బోత్ ఎన్స్ అంటే ఏదైనా ఒక తీగని రెండు వైపులా ఇలా కట్టేసి మనం ఇలా ప్లగ్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏర్పడే తరంగాలు ఏంటంటే స్థిర తరంగాలని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక ట్యూబ్లో ఎయిర్ మాలిక్ ఎయిర్ ఫిల్ చేసి వాటి అప్పుడు ఏర్పడే తరంగాలు ఏంటంటే మనకి స్థిర తరంగాలు అనమాట అగైన్ ఇంకొక విధంగా ఎలా చెప్పొచ్చు స్టేషనరీ వేవ్స్ అంటే మనము టూ ప్రోగ్రెసివ్ వేవ్స్ దట్ మీన్స్ దిస్ వన్ ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ another progressive two progressive waves first one and second one which are traveling in opposite directions to form a, a stationary wave okay rendu purogami tarangala nevi vetireka disilo prayanistu oka daniki okati kalisi unnay anukondi appudu erpade tarangalni sthira tarangalu antaru ee vidhanga sthira tarangalu erpadinappudu ikkada mana kampinche garishta sthananne nodes antaru ante aspandanam adhe vidhanga ikkada jarpe ee minimum undi kada ante zero ee point ne anti nodes antaru so in case of stationary waves the wave which contains nodes and anti nodes formed but in case of longitudinal waves compressions and rare fractions will be produced anaga anudhairya tarangalu erpadinappudu manaki sampeedanalu verli kanalu erpaduthuntayi sthira tarangalu erpade tappudu manaki aspandanalu praspandanalu tho manam taranganni vibhajinchavachu 
ఈ విధంగా మన తరంగాలని రకాలని బయట ప్రపంచంతో ఈ విధంగా చదువుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ